नमस्कार दोस्तों मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पर होने वाला है जो कि सेक्शन 182 से लेकर 238 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू के अंडर उसको मैंशन किया गया है तो दोस्तों चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वन पर्सन कॉल्ड प्रिंसिपल एंड अदर पर्सन कॉल्ड एजेंट एजेंट इज एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल टू डू एनी एक्ट फॉर द प्रिंसिपल और टू रिप्रेजेंट हिम बाइल डीलिंग विद द थर्ड पर्सन तो सिंपली कहा जाए दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है इसमें एक प्रिंसिपल होता है एक एजेंट होता है प्रिंसिपल जो होता है वो एजेंट को कुछ काम करने के लिए कहता है अपने बिहाफ पर या उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कहता है और एजेंट जो है उसको वैसा ही परफॉर्म करता है सिंपली हम देखें तो अपनी डे टू डे लाइफ में भी हम ऐसा कहते हैं कि भाई तुम उसके लिए एजेंट होकर आए तो हमें एल के एजेंट देखने को मिल जाएंगे बैंक के एजेंट देखने को मिल जाएंगे और कई जो इंस्टीट्यूट हैं उनके एजेंट देखने को मिल जाएंगे जिनके थ्रू कि वो इंस्टीट्यूट जो है वो अपना काम डे टू डे एक्टिविटी कैरी ऑन करते हैं जहाँ तक एजेंसी की बात है दोस्तों तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो इसे बताया गया है पर इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले एजेंसी नहीं थी एजेंसी इससे पहले भी थी पर उसको जो एक लीगल रिकोगनीशन जो थी वो नहीं थी हमारे देश में अब जो है हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको डालने के बाद जो उसकी एक लीगल रिकोगनीशन है नो दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन वाई इज एजेंसी वाई वी नीड एजेंसी की हमें एजेंसी की जरूरत पड़ी क्यों तो इसमें बड़ी ऑब्वियसली बात है कि प्रिंसिपल किसी आदमी को जब एम्प्लॉय करता है एज एन एजेंट तो बड़ी ऑब्वियसली बात है कि वो उस काम को खुद नहीं कर सकता है किसी भी कारण से जैसे मान लीजिए अगर प्रिंसिपल जो है वो फॉरेन कंट्री में रह रहा है और उसका बिजनेस जो है वो इंडिया में है तो बड़ी ऑब्वियसली बात है वो वहाँ से उसको रन नहीं कर सकता तो उसके लिए वो एजेंट अपॉइंट करेगा इसी तरह से जैसे एल आई सी दी मैंने एल जो है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वो डे टू डे जो अपनी एक्टिविटी है उनके लिए जो खुद काम नहीं कर सकते या उसके ऑफिशियल काम नहीं कर सकते तो उसके लिए वो एजेंट रखे हैं उन्होंने तो यानी कि अगर हम देखें कि एजेंसी क्यों है तो वो इसलिए है ताकि कोई आदमी अगर कोई काम खुद किसी वजह से नहीं कर पा रहा है तो वो दूसरे के जरिए इसको करवा ले और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको मेंशन करने का मतलब यही है कि वो जो एजेंसी है जो कि कई सालों से एग्जिस्ट कर रही है उसको लीगल रिकोगनाइजेशन दी जाए जिसमें कि एजेंट के कुछ राइट हों कुछ ड्यूटी हों प्रिंसिपल के कुछ राइट और ड्यूटी हों और एक दूसरे के प्रति लीगली बाइंड हों सेक्शन वन जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वो दोस्तों प्रिंसिपल क्या है और एजेंट क्या है इसको डिफाइन करती है एजेंट के बारे में कहा गया है कि एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट और रिप्रेजेंट इन डीलिंग विद द अदर्स बाय प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के बारे में कहा गया है कि पर्सन टू होम एक्ट डन और रिप्रेजेंट मेड बाय एजेंट कॉल्ड प्रिंसिपल और जो भी कुछ एजेंट प्रिंसिपल के लिए करता है लॉ से ये मानता है कि वो प्रिंसिपल खुद ही कर रहा है बड़ी ऑब्वियसली बात है उसमें इंस्ट्रक्शन जो होती है प्रिंसिपल की ही होती है प्रिंसिपल ही उसे बताता है कि आपको क्या करना है और जो प्रिंसिपल है वो कुछ करने के लिए एक्सप्रेसली भी कह सकता है एजेंट को और वो इम्प्लाइडली भी कह सकता है एजेंट जो है दोस्तों वो एक लिंक है बिटवीन थर्ड पार्टी एंड द प्रिंसिपल यहाँ एक बात दोस्तों गौर करने लायक है कि वर्ड जो एजेंट है मेयर उसका यूज़ करके ही एजेंसी क्रिएट नहीं की जा सकती जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई आप मेरे एजेंट तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच में एजेंसी क्रिएट होगी नहीं इसमें दोस्तों हमारे पास एक केस लॉ है लून करन वर्सेज जॉन एंड कॉरपोरेशन नाइनटीन इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो आसाम गवर्नमेंट होती है वो लाइसेंस देती है एक आदमी को कुछ यान वगैरह खरीदने का यान जिसे कच्चा धागा या सूत कहते हैं वो खरीदने का और बेचने का और जो प्लेंटिफ है जिसको ये लाइसेंस दिया जाता है उसको एज एन एजेंट मेंशन किया जाता है एग्रीमेंट पर जब मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहता है कि भाई आपने ये तो लिख दिया है एग्रीमेंट में कि ये आदमी एजेंट है जो प्लेंटिफ है यहाँ पर वो एजेंट है पर ऐसा तो कोई एजेंसी वाले तो आपके बीच में कोई भी रिलेशनशिप ही नहीं है आप जो हैं कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे रहे हैं उसके और ना ही वो आपकी इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है वो तो इंडिपेंडेंट अपनी सोच अपनी समझ के अनुसार काम कर रहा है तो एजेंसी में तो ऐसा नहीं होता है वो एक लाइसेंसी है क्योंकि आपने उसको लाइसेंस दिया है आपने सिर्फ उसको ऑथराइज़ किया है कि भाई हाँ आप ऐसा कर सकते हैं पर कैसे करेंगे क्या करेंगे वो जो है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है इसलिए वो आपका एजेंट नहीं है एक और केस है दोस्तों इसमें डेली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग दिस वर्सेस बसंती देवी 2000 का केस है दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो प्लेंटिव है यहाँ पर वो क्या है बड़ी ऑब्वियसली बात है वो एक इलेक्ट्रिसिटी जो है डेली की रन करने वाली कॉरपोरेशन है और वो क्या करती है दोस्तों की जो एल है उसको कहती है कि भाई हमारे जितने भी इंप्लॉय हैं उनका इंश्योरेंस कर दो तो एल कहती है ठीक है आप ऐसा करिए आपको मैं ये अथॉरिटी देती हूँ कि आप इनके इंश्योरेंस कर दीजिए और इनसे जो भी प्रीमियम होगा वो आप कलेक्ट करके मुझे दे दें इसमें क्या
कोर्ट में चला जाता है कंज्यूमर कोर्ट में चला जाता है स्टेट और सेंट्रल के जो कंज्यूमर कोर्ट होते हैं वो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि इसमें जो है देसु है वो रिस्पॉन्सिबल है एल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वो कुछ जो है वो डैमेज दे देते हैं उनको पर जो ट्वेंटी फोर सेटिस्फाई नहीं होती है वो मूव कर जाती है सुप्रीम कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ये तो एजेंसी इसमें क्रिएटेड है क्योंकि जब एल आई को कह रही है कि भाई आप जो है प्रीमियम को कलेक्ट करिए अपने एम्प्लॉय से और मुझे दीजिए तो बड़ी ऑब्बस ही बात है एक ऑस्टेंसिबल एजेंसी है अंदर क्लियरली यहाँ पर एजेंसी है वो एजेंट के रूप में काम कर रही है अब इसमें एल दोषी क्यों नहीं है एल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसने एल को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया और एल को कहा कि भाई आपके पास जो भी इनका इंश्योरेंस का क्लेम बनता है वो आप दीजिए और देसू जो थी उसको भी कहा कि भाई आपने क्योंकि प्रीमियम जमा नहीं करवाया है इसलिए आपकी भी लाइबिलिटी बनती है और आपको जो है वो कॉस्ट जो जितनी मिलिटिकेशन की है वो बेयर करनी पड़ेगी और उनको ट्वेंटी का फाइन लगाया गया तो यानी कि इस तरह से देखा जाए तो कुछ सिचुएशन होती है जहाँ पर इसको डिटरमाइन करना पड़ सकता है कि भाई एजेंसी है कि है तो उसके लिए टेस्ट यही है कि भाई जो उनका रिलेशनशिप है जो उनकी डीलिंग है वो किस तरह से नौ चलते हैं दोस्तों काइंड्स ऑफ एजेंट की एजेंट कितनी तरह के होते हैं तो इसमें जो दोस्तों सबसे पहले जो काइंड्स हैं वो है ऑक्शनर या जिन्हें कहते हैं बोली लगाने वाले जो उनका जॉब है वो गुड्स को सेल करना है ऑक्शन में ओपन जो सेल होती है और इनको दोस्तों मर्केंटाइल एजेंट कहा जाता है सेक्शन टू सब सेक्शन नाइन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर उनकी अथॉरिटी जो है कि वो गुड्स को सिर्फ सेल करेंगे उस पर किसी तरह की कोई वारंटी नहीं देंगे अनलेस कि इनको ऑथराइज़ किया गया अगर ऑथराइज़ किया गया है तो फिर वो वारंटी दे सकते हैं अदरवाइज सिंपली उनकी ये राइट नहीं बनता है और दोस्तों कोई भी आदमी अगर उस ऑप्शन से किसी तरह की प्रॉपर्टी ले लेता है चाहे उसके लिए उसका जो मालिक है उसने ऑप्शनर को सिर्फ पोजेशन दिया है उसने ऑथराइज़ नहीं किया उसको जैसे मान लीजिए अगर मैं मालिक हूँ किसी प्रॉपर्टी का आप मेरे एजेंट हैं आप ऑप्शनर हैं मैंने प्रॉपर्टी आपको दे दी पर मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप इसकी सेल लगाइए पर इन दिस केस अगर आप सेल लगा देते हैं मेरे नहीं कहने के बावजूद भी तो जो दूसरा आदमी होगा जिसके आपने सेल की होगी उसके पास एक गुड टाइटल होगा यानी कि वो उसने अगर गुड फेथ में खरीदी होगी तो वो टाइटल उसका प्रज्यूम माना जाएगा दूसरी सिचुएशन है दोस्तों कि अगर ऑक्शनर एजेंट जो है उसको आपने कहा कि भी जो गुड्स हैं वो एक फिक्स्ड प्राइस पे बेचनी है या फिक्स प्राइस पर इनकी बोली लगानी है पर उसने क्या किया उससे नीचे लगा दी और इस केस में भी अगर कोई गुड फेथ में उनको खरीद लेता है उससे तो उसका भी जो टाइटल होगा वो वहाँ पर गुड माना जाए इसको भी मर्केंटाइल एजेंट कहा जाता है ठीक है ना वाणिज्य या व्यापारिक एजेंट जो है यहाँ भी दोस्तों इसको गुड्स दी जाती हैं वो उस गुड्स का सेल करेगा ये जो है दोस्तों वो गुड्स को क्रेडिट पे भी भेज सकता है उधार पे भी भेज सकता है और जो प्राइस है उसका वो रिसीव कर सकता है अगेन दोस्तों अगर ये एजेंट भी अगर गुड्स को बिना परमिशन के प्रिंसिपल के बेच देता है तो जो जिसको बेचेगी है उसके पास क्लीन टाइटल गुड टाइटल होगा उन गुड्स का इस एजेंट की खासियत यह है कि दोस्तों इसके पास राइट टू लीन होता है यानी कि जो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी है इसके पास है तो वो उसको रख सकता है अगर इसने प्रिंसिपल से कुछ लेना है या लेन देन करना है तो उस प्रॉपर्टी को रख के उसकी डिमांड कर सकता है थर्ड नंबर एजेंट है दोस्तों ब्रोकर्स इसका जो टास्क होता है दोस्तों वो ये है कि ये प्रिंसिपल के बहा पर सेल परचेज के लिए नेगोशिएट कर सकता है ठीक है जी कि जब प्रिंसिपल ने इसे कहा कि भाई आप जाइए और देखिए थोड़ा नेगोशिएशन करिए इसके पास गुड्स का पोजेशन नहीं होता है याद रखिए इसका जो काम है जैसे मैंने आपको कहा कि दो पार्टीज जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा और जैसे ये दो पार्टी में एग्रीमेंट करवा देता है सेल परचेज का या कोई और इस तरह की चीज़ करवा देता है तो जो इसका कमीशन है वो उसको दिया देता है फोर्थ है दोस्तों दल क्रेदरी एजेंट ये भी दोस्तों मर्केंटाइल एजेंट होता है इसको दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है प्रिंसिपल की तरफ से इसका काम ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है जिससे प्रिंसिपल डील कर रहा है उसकी गारंटी लेता है प्रिंसिपल को ये कहता है कि भाई मैं गारंटी लेता हूँ कि ये पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म करेगी और अगर ऐसा नहीं करेगी तो आप मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं दूसरे शब्दों में कहें तो इसकी लाइबिलिटी जो है वो श्योरिटी से मिलती जुलती है नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की विशेषता या फीचर क्या है फर्स्ट है इसमें दोस्तों प्रिंसिपल शुड बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 183 तो इसमें बड़ी ओबी सी बात है दोस्तों जो प्रिंसिपल है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए अगर वो ऐसा होता है तो फिर वो एजेंसी के काबिल नहीं है जहाँ उसके लिए एलिजिबल नहीं पर इसमें दोस्तों अगर कोई माइनर है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो अपने किसी गार्डियन के जरिए कर रहा है तो फिर वहाँ पर उसको कवर नहीं किया जाएगा उसको इसकी एक्सेप्शन माना जाएगा सेकेंड पॉइंट है दोस्तों एजेंट मे नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 184 यानी कि एजेंट के बारे में कहा गया कि एजेंट जो है वो कम्पिटेंट ना भी हो कॉन्ट्रैक्ट के यानी कि एक माइनर हो तो वो भी एजेंट बन सकता है
मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी यानी कि वो कौन कौन से मोड्स होते हैं जो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे कि एजेंसी क्रिएट की जा सकती है तो इसमें फर्स्ट है दोस्तों एक्ट्स डन बाय द प्रिंसिपल एक्चुअल अथॉरिटी यानी कि वो एक्ट जहाँ पर भी प्रिंसिपल अथॉरिटी देता है दूसरे आदमी को कि भाई हाँ आप ऐसा करिए तो वो करता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो प्रिंसिपल है वो बाउंड होता है अगर मैं मान लीजिए अगर आप मेरे एजेंट हैं तो मैं आपको कुछ करने के लिए कहता हूँ तो आप जो करते हैं उसके लिए मैं बाउंड हूँ क्योंकि मैंने आपको वैसा करने के लिए कहा है और ये जो मैंने कहा है ये इम्प्लाइडली भी हो सकता है ये एक्सप्रेसली भी हो सकता है इसमें दोस्तों सेक्शन 188 भी है जिसमें ये कहा गया है कि द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट यानी कि जो एजेंट है उसकी जो अथॉरिटी है वो किस हद तक है तो इसमें कहा गया है वो कोई भी एक्ट जो कि प्रिंसिपल कहता है और वो लॉफुल है वो एजेंट को करना चाहिए और वो उसकी ड्यूटी है तो इसमें कहा गया दोस्तों कि अगर कोई काम एजेंट को सौंपा गया है तो उसके लिए वो जो भी लॉफुल तरीके हैं वो उनको यूज़ करके उस काम को करेगा यानी कि अगर एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊँ तो मैं जैसे आपको कहता हूँ कि भाई आप मेरी कार को बेचिए और जो खरीदार है वो आपके पास आता है और कहता है कि भाई ये कार ठीक है पूरी अच्छी कंडीशन में है अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो आप कहते हैं कि भाई ठीक है हाँ जी अच्छी कंडीशन में है मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि आप कार बेचिए ठीक है आपने कहा कि भाई ये अच्छी कंडीशन में है तो वो बड़ी ओब्बे सी बात है अगर आपने कार बेचनी है तो फिर आपको वो बताना पड़ेगा जो भी कार की कंडीशन है हालाँकि मैंने आपको वो एक्सप्रेसली नहीं कहा बट वो लॉफुल है आपके लिए अगर आप कोई आपसे पूछता है तो आपको बताना पड़ता है अगर उसमें डिफेक्ट है तो भी बताना पड़ता है इसमें ये एक बात है दोस्तों कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को कोई भी चीज़ करने के लिए मना कर देता है एक्सप्रेसली कि कहता है कि भाई ये चीज़ आप नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पर वो ड्यूटी बन जाती है एजेंट की कि वो काम वो ना करें सेकेंड पॉइंट है दोस्तों इसमें एजेंट्स अथॉरिटी इन एमरजेंसी यानी कि एमरजेंसी सिचुएशन में जैसे मान लीजिए कोई ऐसी ही अकस्मात चीज़ होगी कि एजेंट को लगता है कि भाई इसके लिए तो मुझे बताया नहीं गया था क्या करूं पर फिर भी वो अपना जो एक जितना भी बेस्ट कर सकता है जो भी मेरी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हुए वो उसको करना पड़ेगा और उसको करना चाहिए और वो उसके लिए लीगली बाइंड है कि वो मेरे इंटरेस्ट को सेव करने के लिए जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं उसको करना पड़ेंगी इन केस ऑफ एमरजेंसी जो कि मैंने उसको बताया नहीं है नंबर थ्री पॉइंट है दोस्तों प्रिंसिपल बाउंड बाई एस्टॉप ये सेक्शन टू के अंडर मैंशन किया गया इसमें क्या होता है दोस्तों कि एजेंट के पास कई बार ना तो एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है ना एम्प्लाइड अथॉरिटी होती है प्रिंसिपल के भी यहाँ पर कुछ भी नहीं फिर भी प्रिंसिपल जो है कुछ इस तरह का कंडक्ट करता है जो कि थर्ड पर्सन के माइंड में एक इंप्रेशन क्रिएट करता है कि भाई ये जो है प्रिंसिपल है और जिसने काम किया है वो एजेंट है और जो एजेंट ने काम किया है वो प्रिंसिपल ने ऑथराइज किया है तो वहाँ पर प्रिंसिपल बाइंड हो जाता है ये लॉ ऑफ स्टॉपल के जरिए है इसमें एग्जाम्पल दूंगा आपको जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको गुड्स देता हूँ मैं आपको कहता हूँ कि ये जो गुड्स ना ये इस प्राइस के नीचे नहीं बेचनी है पर आप क्या करते हैं उस प्राइस के नीचे एक आदमी को किसी को बेच देते हैं ठीक है अब वो जो आदमी है जिसको आपने गुड्स बेची हैं वो गुड फेथ में उसको रिसीव करता है उसको लगता है कि भाई ये जो है इसका एजेंट है और वो प्रिंसिपल है तो बड़ी बसी बात है इसको ऑथराइज किया हुआ तो उस केस में मैं बाइंड हो जाता हूँ फोर्थ पॉइंट है दोस्तों प्रिंसिपल बाउंड बाई रेटिफिकेशन सेक्शन वन से लेकर टू सेक्शन तक इसको मैंशन किया गया है रेटिफिकेशन क्या होता है दोस्तों रेटिफिकेशन यानी कि प्रिंसिपल जो है उसके बिहार पर अगर किसी ने कोई काम किया है तो प्रिंसिपल उसको अप्रूव कर देता है हालांकि जो काम था वो उसने प्रिंसिपल नहीं कहा था उस आदमी को करने को फिर भी वो कर देता है तो उसको रेटिफाई कर देता है कि ठीक है यार मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ तो वहाँ पर भी आपकी लाइबिलिटी जनरेट हो जाती है यानी कि दूसरे शब्दों में कहें कि काम जो था वो मेरी अथॉरिटी के बिना किया गया ठीक है जी पर मेरे बिहार पर किया गया अगर इस तरह के काम को मैं रेटिफाई कर देता हूँ मैं अपनी अप्रूवल दे देता हूँ तो मैं वहाँ पर फिर बाइंड हो जाऊँगा और एक बार अगर आपने एक्ट को रेटिफाई कर दिया तो फिर ये इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो उस दिन से होगा जिस दिन से कि वो एग्रीमेंट हुआ है जिसको कि आप रेटिफाई कर रहे हैं ठीक है ना मान लीजिए रेटिफिकेशन में आज कर रहा हूँ जबकि वो एग्रीमेंट हुआ है बीस दिन पहले तो उसका असर जो होगा मेरे पर वो बीस दिन पहले से ही शुरू हो जाएगा अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों असेंशियल ऑफ द वैलिड रेटिफिकेशन यानी कि अगर रेटिफिकेशन को वैलिड होना है तो उसके असेंशियल कौन कौन से हैं इसमें फर्स्ट है दोस्तों द एक्ट शुड बी डन ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर पर्सन सेक्शन 196 नाइन्टी सिक्स यानी कि अगर मैं किसी एक्ट को रेटिफाई कर रहा हूँ तो वो मेरे बिहाफ पर ही होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक्ट है वो मेरे दोस्त के लिए किया गया है और रेटिफाई मैं कर रहा हूँ और अगर कोई एजेंट काम करता है अपने तरीके से अपने ही बिहाफ पर अपनी सोच समझ पर तो उस पर भी रेटिफिकेशन नहीं हो सकता है सेकेंड पॉइंट है इसमें प्रिंसिपल शुड बी इन एग्जिस्टेंस एंड कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि रेटिफिकेशन जो है वो तभी हो सकती है अगर प्रिंसिपल जो है वो इन एग्जिस्टेंस था जब वो कॉन्ट्रैक्ट
थर्ड पॉइंट है दोस्तों इसमें कि जो रेटिफिकेशन है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है फोर्थ पॉइंट है इसमें दोस्तों रेटिफिकेशन विद द फुल नॉलेज सेक्शन वन नाइन एट यानी कि अगर आपको रेटिफाई करना है किसी चीज़ को सहमति देनी है अपने किसी एक्ट के प्रति तो आपको उस एक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भाई किस आदमी ने किया कैसे किया किस पार्टी के अगेंस्ट किया क्या परचेज हुई या सेल हुई कितना उसका अकाउंट है वो सब चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए और अगर आप हाफ नॉलेज पे या विदाउट नॉलेज पे रेटिफिकेशन दे रहे हैं तो वो फिर वैलिड नहीं हो सकती बड़ी ओबी बात है कोई भी आदमी किसी भी चीज़ की कंसेंट या रेटिफिकेशन तभी देता है जब उसको वो नॉलेज होता है कि वो चीज़ क्या है अगर उसको ऐसा नॉलेज ही नहीं है और वो रेटिफिकेशन दे रहा है तो बड़ी ओबी बात है दैट इज रेटिफिकेशन इन इग्नोरेंस फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों इसमें रेटिफिकेशन ऑफ द होल ट्रांजेक्शन सेक्शन 199 यानी कि जब आपको रेटिफाई करना है तो आपको पूरी ट्रांजेक्शन को करना पड़ेगा यानी कि अगर एक एक्ट परफॉर्म किया गया है तो उस पूरे एक्ट को आपको रेटिफाई करना पड़ेगा आप ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ ऐसा करते हैं इस एक्ट में से ये दो चीज़ें उठा के इसको मैं रेटिफाई कर देता हूँ बाकी को मैं रेटिफाई नहीं करूँगा ऐसा नहीं होगा सिक्स पॉइंट है उसमें दोस्तों रेटिफाइड एक्ट शुड नॉट बी इन यू टू द थर्ड पर्सन सेक्शन टू यानी जिस एक्ट को आप रेटिफाई कर रहे हैं वो किसी तरह की कोई इंजरी ना करता हो थर्ड पर्सन अगर वैसा होता है तो फिर वो आपका रेटिफिकेशन जो है वो वैलिड नहीं होगा सेवन्थ पॉइंट है दोस्तों इसमें कि रेटिफिकेशन विद द रीजनेबल टाइम यानी कि जो भी रेटिफिकेशन आपको करना है वो रीजनेबल टाइम में कर लीजिए अनरीजनेबल डिले मत करिए अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपका रेटिफिकेशन जो है वो वैलिड नहीं होगा नो दोस्तों इफेक्ट ऑफ द रेटिफिकेशन कि इफेक्ट क्या होंगे रेटिफिकेशन के तो बड़ी ओबी बात है अगर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वो रेटिफिकेशन दे देता है तो फिर वो ऐसे ही माना जाएगा कि भाई ये जो जिस दिन से एग्रीमेंट हुआ है उस दिन से ये प्रिंसिपल पर लागू है और प्रिंसिपल पूरी तरह से इसमें बाउंड होगा और कॉन्ट्रैक्ट जो है उस दिन से लागू होगा जिस दिन से कि वो एग्रीमेंट एजेंट के द्वारा किया गया है ना कि उस दिन से जिस दिन से कि रेटिफाइड किया गया है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया इसमें हमारे पास एक केस लॉ है बद्री प्रसाद मसल स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1966 इसमें क्या होता है दोस्तों 24 दिसंबर 1956 को एक ऑक्शन होती है फॉरेस्ट की जो टिम्बर होती है उसकी लकड़ी की और उसमें एक आदमी हाईएस्ट पे करके जो उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है अब उस आदमी का एक श्योरिटी भी होता है और इसकी जो पेमेंट होती है ऑप्शन की वो उसको फोर इंस्टॉलमेंट में करनी होती है एक इंस्टॉलमेंट वो दे देता है तीन जो होती हैं उसकी पेंडिंग होती हैं और तीन मई उन्नीस यानी थर्ड मई नाइनटीन को जो हायर अथॉरिटी होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वो उसको रेटिफाई कर देती है याद रखिएगा जो ऑप्शन है वो दिसंबर 1956 को हुई है उसका रेटिफिकेशन जो है वो मई 1957 को हो रहा पर इसमें जो ट्विस्ट वाली बात ये है कि जिस दिन उसको रेटिफाई किया गया यानी कि 1957 को रेटिफाई किया गया उससे एक हफ्ता पहले वो लकड़ी जल चुकी थी और पूरी की पूरी जो मटेरियल था वो बर्बाद हो चुका था इस पर जो श्योरिटी है जब उससे जो इंस्टॉलमेंट की क्लेम की जाती है कि भाई रेस्ट ऑफ द जो तीन इंस्टॉलमेंट है उनको आप दीजिए तो इस पर श्योरिटी कहता है कि भाई आपने तो रेटिफाई किया इसको 1957 को और उससे एक हफ्ता पहले वो तो जल चुकी थी लकड़ी इसलिए जो है जब गुड्स ही नहीं है तो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता आपने रेटिफाई बाद में किया है तो इस पर जब मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहता है जी नहीं आप गलत हैं कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन से हो गया था जिस दिन की ऑप्शन हुई थी यानी कि दिसंबर नाइनटीन को ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और जो पर्सन श्योरिटी है उसको जितनी भी बची हुई इंस्टॉलमेंट है वो पे करनी नो दोस्तों इसमें एक और पॉइंट है रेबोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर रेटिफिकेशन यानी कि इससे पहले कि रेटिफिकेशन दी जाए क्या उसको रिबोक किया जा सकता है जैसे मान लीजिए मैं प्रिंसिपल हूं आप एजेंट हैं मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे भी आप थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट करें आप थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट कर देते हैं पर मैंने उसको अभी रेटिफाई नहीं किया है तो ये पोजिशन है वहां पर कि क्या थर्ड पार्टी इससे पहले कि मैं रेटिफाई करूँ उसको कैंसिल कर सकती है बॉल्टन पार्टनर्स वर्सेज लैम्पार्ट 1889 इसमें कहा गया था दोस्तों कि जो एग्रीमेंट किया गया है एजेंट के बिहार से ये उसी दिन से बाइंड हो जाता है प्रिंसिपल भी उसी दिन से बाइंड हो जाता है रेटिफिकेशन जो मेरा फॉर्मेलिटी है जिस दिन से एजेंट ने एग्रीमेंट किया उस दिन से वो बाइंड हो जाता है और इसलिए इसको रिबोक नहीं किया जा सकता यानी कि थर्ड पार्टी जो है उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि अगर मैं रेटिफाई नहीं कर रहा हूँ उसको तो वो कहे कि जी मैं इससे पहले कि मैं रेटिफाई करूँ वो उसको रिबॉक कर दे अपनी ऑफर को ऐसा नहीं वो कर सकती जैसे ही मेरे एजेंट ने एग्रीमेंट कर लिया वो वैलिड हो गया वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो गया जैसे कि पिछले केस में भी हमने ये डिस्कस किया इसमें दोस्तों एक और केस लो है वाटसन वर्स डेविस नाइनटीन सिंपली इसको समझते हैं दोस्तों कि एक आदमी जो है इसमें वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करता है और जिस अथॉरिटी को प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करता है वो अथॉरिटी अपने सेलेक्टिव एक डेपुटेशन बनाती है और कहती है कि भाई इसकी प्रॉपर्टी को असेस करिए आप ठीक है जी तो वो ज
अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि जिसने वो प्रॉपर्टी बेचनी होती है इससे पहले कि बोर्ड उसको वो नोटिफाई करता है उसने क्या किया उसने कहा कि भाई मैं अपनी ऑफर जो है उसको रिवोक करता हूँ मैं अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेचना चाहता हूँ बोर्ड ये जानते हुए भी बैठता है तो वो कहता है कि भाई ठीक है हम आपको इसको रेटिफाई कर रहे हैं और हमारा जो इस पर राइट जनरेट हो जाता है तो इसके बाद मैटर जो है वो कोर्ट में जाता है कोर्ट कहता है कि भाई जो ए है जिसने वो प्रॉपर्टी बेचनी थी उसके पास वो राइट है कि वो रिवोक कर सकता है क्यों क्योंकि जो आपका डेपोटेशन था वो तो मेयरली उसको देखने के लिए आया था कि एसेस करने के लिए आया था प्रॉपर्टी को और उसने कहा था कि वो प्रॉपर्टी में हमें कोई दिक्कत नहीं है पर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल या फिर बोर्ड कि जब तक बोर्ड अप्रूवल नहीं देता तब तक हम इसको जो है फुल एंड फाइनल नहीं कर सकते तो इसका मतलब है वो जो एक एग्रीमेंट वहाँ पर नहीं हुआ था फुल एंड फाइनल नहीं हुआ था ऑफर अभी तक वहाँ पर पेंडिंग थी और उसने इससे पहले कि बोर्ड उसको अप्रूव करता उसने उसको बेडोल कर लिया था इसलिए उसकी लाइबिलिटी नहीं है और जो उसने रेवोकेशन किया है वो वैलिड है नेक्स्ट है दोस्तों एजेंसी इन द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इसमें दोस्तों हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में कहा गया है कि उनके बीच में एजेंसी होती है नहीं होती है या कैसे होती है तो इसमें कहा गया है कि जो वाइफ जो है बड़ी बस बात है कि वो एक तरह से माना जाता है कि वो अगर कोहैबिट कर रही है अपने हस्बैंड के साथ तो बड़ी अब बात है कि जो वाइफ है वो उसका एजेंट के रूप में ही होती है और वो जो है गुड्स खरीद सकती है सर्विसेज खरीद सकती है अपने हस्बैंड अपने चिल्ड्रंस अपनी फैमिली के लिए पर अगर हस्बैंड और वाइफ सेपरेट रह रहे हैं यानी अलग अलग रह रहे हैं और उनके बीच कोहेबिटेशन नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा उस सिचुएशन में जो जो रिलेशनशिप है वो नहीं रहेगा एजेंसी का यानी कि जो वाइफ है वो बाइंड नहीं कर सकते बाउंड नहीं कर सकते हैं अपने हस्बैंड को एक और बात है इसमें दोस्तों कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट में रहने चाहिए यानी कि घर में रहने चाहिए अब मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है पर वो होटल में काम कर रहे हैं लाइक मैनेजर और मैनेजरस तो उस सिचुएशन में फिर वहाँ पर वो बाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर उनका रिलेशनशिप जो है वो एक अलग प्रोफेशनल लेवल का है वहाँ पर वो हस्बैंड वाइफ ट्रीट नहीं करते हैं एक दूसरे को तो इसलिए वहाँ पर वो जो है उनकी एजेंसी क्रिएट नहीं होगी अगर कोई थर्ड पर्सन सिर्फ वाइफ को क्रेडिट दे रहा है तो उसके लिए वाइफ लाइबल होगी उसमें हस्बैंड की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी और अगर कोई हस्बैंड जो है किसी तरह को नोटिस देता है किसी आदमी को कि भाई मेरे बिहाफ पर मेरी पत्नी जो है अगर आपसे डील करती है तो आप उसको एंटरटेन मत करिएगा इसके बावजूद भी अगर वो आदमी डील करता है तो फिर वहां पर जो हस्बैंड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती इसी में है दोस्तों एजेंसी ऑफ नेसेसिटी जैसे कि मान लीजिए अगर हस्बैंड वाइफ इकट्ठे नहीं रह रहे हैं और वाइफ जो है उसको अपना लाइबली या अपनी जो लाइफ है उसको कैरी करने के लिए एक्सपेंसेस की ज़रूरत है या और मटेरियल की ज़रूरत है तो क्या उस केस में हो सकती है तो इसमें कहा गया कि एजेंसी ऑफ नेसेसिटी में ऐसा हो सकता है कि भाई एजेंसी हो सकती है नेसेसिटी में अगर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ की ज़रूरत है आपको तो उसमें फिर वो क्रिएट की जा सकती है पर दोस्तों अब ये एजेंसी ऑफ नेसेसिटी जो है वो नहीं एग्जिस्ट करती है ना इंडिया में ना इंग्लैंड में तो इसलिए इसके जो एक नॉलेज था वो होना जरूरी था कि एजेंसी ऑफ नेसेसिटी क्या होती है नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों ड्यूटीज ऑफ द एजेंट यानी कि एजेंट की क्या क्या ड्यूटी हो सकती है फर्स्ट है इसमें दोस्तों ड्यूटी नॉट टू डेलीकेट हिज ड्यूटीज अंडर सेक्शन वन नाइनटीन यानी कि उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी ड्यूटीज को डेलीगेट ना करे अगर मुझे कोई काम दिया गया है मेरे प्रिंसिपल के जरिए तो मैं किसी दूसरे आदमी को ना कहूँ कि भाई तू इसको कर इसमें दोस्तों एक मैगजिम है डेलीगेट नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट डेट मैगजिम है जिसका कि मतलब है कि अगर किसी आदमी को कोई काम डेलीगेट किया गया या कोई काम दिया गया है तो वो उसको फर्दर किसी दूसरे आदमी को डेलीगेट या उसको नहीं दे सकता और दोस्तों इस रूल की कुछ एक्सेप्शन भी जहाँ पर जो एजेंट है वो अपने फंक्शन जो है वो डेलीगेट कर सकता है यानी कि दूसरे किसी आदमी को दे सकता है वो एक्सेप्शन कौन कौन सी उसमें पहली जो एक्सेप्शन है वेन कस्टम ऑफ ट्रेड अलो यानी कि जो कस्टम जो ट्रेडिशन है किसी बिजनेस वर्ल्ड का अगर वो आपको अलो करता है ऐसा कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं सेकेंड है नेचर ऑफ एजेंसी यानी कि सेल या परचेज फॉरन कंट्री में ठीक है नहीं जैसे मान लीजिए कि मैं इंडिया में बैठा हूँ मैं किसी का एजेंट हूँ और मुझे फॉरेन में कुछ खरीदारी करनी है या फॉरेन में सेल परचेज करनी है तो मैं किसी आदमी को वहाँ पर एजेंट अपना बना सकता हूँ तो उस केस में मैं अपने जो फंक्शन है उसको डेलीगेट कर सकता हूँ थर्ड है दोस्तों उसमें कि जब जो एक्ट है उसमें किसी तरह का कोई पर्सनल स्किल नहीं चाहिए जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का कोई वेट करना है शुगर है उसका वेट करना है और उसका काम मुझे दिया गया मैं एजेंट हूँ तो उस काम में तो कोई ऑब्वियस बात है कोई स्किल की जरूरत नहीं है वेट करना है तो वेट कोई भी कर सकता है मैं किसी और आदमी को डेलीगेट कर सकता हूँ कि भाई आप जाके जितनी शुगर है उसका वेट कर दीजिए और बताइए मुझे कि कितना उसका वेट है तो वो जो काम है उसमें किसी तरह का कोई पर्सनल स्किल की जरूरत नहीं है फोर्थ और लास्ट है दोस्तों इसमें कि जब प्रिंसिपल एग्री कर जाता है यानी कि अगर
कि एक सब एजेंट जो कि प्रॉपरली अगर जिसकी अपॉइंटमेंट की गई वो भी प्रिंसिपल को बाइंड करता है यानी प्रिंसिपल उसके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक उसी तरह जैसे कि प्रिंसिपल ने ही उसको अपॉइंट किया हो पर जो सब एजेंट है वो प्रिंसिपल के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है वो रिस्पॉन्सिबल है एजेंट के प्रति और फर्दर जो एजेंट है फिर वो रिस्पॉन्सिबल होगा वो प्रिंसिपल के प्रति पर अगर कोई सब एजेंट टॉट कमिट करता है किसी भी तरह का तो फिर वहाँ पर उसकी लाइबिलिटी जो डायरेक्टरी जो है वो प्रिंसिपल के प्रति होगी प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है कि वो सब एजेंट को सू करता है या एजेंट को सू करता है या उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेता है इसी में दोस्तों सेक्शन 193 है कि जब आप सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट नहीं करते हो तो क्या होगा तो इसमें दोस्तों जो एजेंट है वही रिस्पॉन्सिबल होगा इसमें थर्ड पार्टी के प्रति भी और प्रिंसिपल के प्रति भी सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी नेक्स्ट है दोस्तों सब्सटीट्यूटेड एजेंट वन तो दोस्तों सब्सटीट्यूट क्या होता है सब्सटीट्यूट जब किसी आदमी को रिप्लेस किया जाता है तो इसमें जब एजेंट जो है अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाए यानी कि उसका रोल खत्म कर दी दे तो उसके बाद जो सब्सटीट्यूट एजेंट आ जाता है सब्सटीट्यूट एजेंट जो है बड़ी ओब्बे बात है डायरेक्टली प्रिंसिपल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है और प्रिंसिपल जो है उसके कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यानी कि दूसरे शब्दों में कहें कि जैसे ही एजेंट बाहर हो जाता है पिक्चर से उसका रिलेशन खत्म हो जाए तो सब्सटीट्यूट एजेंट जो है उसके स्थान पर आ जाता है और उसका जो लाइबिलिटी वही बन जाती है जो एजेंट की होती है सेक्शन वन के अंदर कहा गया है कि दोस्तों जब भी कोई एजेंट सब्सिट्यूटेड एजेंट को सिलेक्ट करता है तो उसको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए उसके सिलेक्शन में और जैसे ही वो एजेंट सब्सिट्यूट वहाँ पर आ जाएगा जो एजेंट है उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो खत्म हो जाएगी उसका जो रोल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा सेकंड ड्यूटी है दोस्तों ड्यूटी टू फॉलो द प्रिंसिपल डायरेक्शन सेक्शन टू तो बड़ी ओबेसी बात है कि जो प्रिंसिपल है जैसी डायरेक्शन करेगा एजेंट उसको वैसे ही फॉलो करेगा और अगर एजेंट को किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं है तो फिर वो अपनी समझ के अनुसार जो यूजल वे में परफॉर्मेंस करना है वो वैसे करे और जब एजेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल काम नहीं करता है तो फिर उसको जो प्रिंसिपल को जो लॉस होता है उसकी वजह से उसकी भरपाई करनी पड़ती है पॉइंट नंबर थ्री दोस्तों ड्यूटी टू शो प्रॉपर स्किल एंड केयर सेक्शन टू तो दोस्तों बड़ी ओबेसी बात है जो एजेंट है उसको अपने प्रिंसिपल के लिए जब भी काम करता है तो उसको पूरी सिंसियरिटी से करना चाहिए जो भी उसके पास स्किल है जितना है उसको यूज़ करना चाहिए पूरी केयर करनी चाहिए और किसी भी तरह का कोई नुकसान जो है वो प्रिंसिपल को जानबूझ के नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए और अगर वो किसी तरह का नेगलिजेंस या मिसकंडक्ट करता है तो उसके लिए फिर उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा पर यहाँ पर दोस्तों एक बात और है कि वो किसी भी डायरेक्ट लॉस के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होगा पर अगर कोई इनडायरेक्ट या रिमोट लॉस होता है तो उसके लिए फिर एजेंट की लाइबिलिटी नहीं होती है पॉइंट नंबर फोर है दोस्तों ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट 213 सेक्शन यानी कि जितना भी लेखा जोखा होता है अगर प्रिंसिपल उसकी डिमांड करता है तो एजेंट को वो पूरी तरह से उसको सही देना पड़ता है कि कितना जो सेल हुई कितनी परचेज हुई कितना इसके अकाउंट में क्रेडिट है कितना डेबिट हुआ जो भी है वो सारा उसको एक अगर डिमांड किया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा तो वो उसको देना पड़ता है पर अगर वो अकाउंट जो है प्रिंसिपल के पास है तो फिर वो एजेंट उसकी डिमांड नहीं कर सकता है पर इस चीज़ को भी जुडिशरी ने थोड़ा लिबरल कर दिया था नरन दास वर्सेज पापामल 1967 में जो एक जजमेंट आई थी जिसमें कि कोर्ट ने कहा था कि भाई दो केसेस हो सकते हैं जहां पर कि एजेंट जो है वो प्रिंसिपल से डिमांड कर सकता है पहला केस था कि जहां पर जो अकाउंट है वो प्रिंसिपल के कब्जे में है या प्रिंसिपल के पोजेशन में है तो एजेंट डिमांड कर सकता है कि भाई मुझे अकाउंट बताइए ताकि मैं अपना जो कमीशन है मेरा कमीशन कितना बनता है मैं उसको देख सकूँ उसकी कैलकुलेशन कर सकूँ दूसरा सिचुएशन है ट्रांजेक्शन यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस की अगर और जो रेमोनरेशन होता है एजेंट का अगर वो ट्रांजेक्शन पर डिपेंड होता है बड़ी ओब्बेसी बात है और अगर उसको अपना रेमोनरेशन जो है उसको तय करना पड़े तो उसको जो है वो डिमांड कर सकता है प्रिंसिपल से कि भाई मुझे बताइए कि जो ट्रांजेक्शन हुई है वो कितनी हुई है ताकि मैं अपना रेमोनरेशन जो है जो मेरा बनता है वो उसको मैं तय कर सकूँ तो उस सिचुएशन में भी फिर वो उसको प्रिंसिपल को बताना पड़ता है पॉइंट नंबर फाइव है दोस्तों ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल सेक्शन है दोस्तों टू वन फोर तो बड़ी ओबियसली बात है इसमें कम्युनिकेशन जो है वो भी रहना चाहिए अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो वो इमिडिएटली उसको कम्युनिकेट करे प्रिंसिपल को और उससे जितनी भी सजेशन जो जो भी वो आगे उसको डायरेक्शन देता है उसको लेकर और उस पर काम करें पॉइंट नंबर सिक्स है दोस्तों ड्यूटी टू नॉट डील ऑन हिज ऑन अकाउंट सेक्शन 215 और 216 वन और 216 यानी कि जो जो एजेंट है वो अपने बिहार पर काम करना ना शुरू कर दे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने आप चीज़ों को कंट्रोल करना ना शुरू कर दे तब तक जब तक कि इसकी परमिशन नहीं मिलती है अगर प्रिंसिपल उसको कहता है ऐसा करने के लिए तो कर सकता है अगर नहीं कहता है तो ऐसा ना करे और अगर वो ऐसा करता है तो प्रिंसिपल के पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं फर्स्ट है सेक्शन टू के
इसमें एक केस है हमारे पास बस्ट वर्सेस आर्ट 1878 इसमें दोस्तों जो एजेंट होता है उसको प्रिंसिपल कहता है कि आप मेरे लिए एक शिप जो है उसको बेच दीजिए समुद्री जहाज जो होता है उसको बेच दीजिए आप और उसका प्रोसीड जो है मुझे दे दीजिए एजेंट जो है उसको बेचने की कोशिश करता है पर वो नहीं बेचा जाता है नहीं बिकता है नहीं खरीदता है कोई बाद में एजेंट क्या करता है प्रिंसिपल की कंसेंट के बिना ही उसको अपने आप को बेच देता है और उसको बाद में फिर किसी और को बेचता है जिससे कि वो काफी प्रॉफिट कमाता है तो इस केस में जो कोर्ट कहता है कि भाई आपने जो प्रॉफिट कमाया है प्रिंसिपल की अनुमति के बिना आपने उसको खरीदा है खुद इसलिए आपको वो प्रॉफिट जो है प्रिंसिपल को देना पड़ेगा नेक्स्ट केस इसी में है दोस्तों टर्नबुल वर्सेस गार्डन 1869 इसमें कहा गया था कि जो गुड्स हैं अगर वो एजेंट खरीदता है किसी से और उस पे उसको डिस्काउंट मिलता है किसी तरह का तो वो प्रिंसिपल से वही अमाउंट चार्ज करेगा जो कि उसको डिस्काउंट में मिली हो जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ₹10 की चीज अपने प्रिंसिपल के लिए खरीदता हूं जो कि मुझे ₹8 की मिली है तो मैं ₹8 ही चार्ज करूंगा प्रिंसिपल से ₹10 नहीं करूंगा चाहे उसका प्रिंट रेट यानी कि जो उस पे रेट लिखा है वो ₹10 हो और अगर मैं ₹10 चार्ज करता हूं तो प्रिंसिपल के पास ये ऑप्शन होगा कि वो मुझसे ₹2 जो मैंने एक्स्ट्रा क्लेम किया है उससे वो वापस ले सकता है पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों ड्यूटी टू पे सम रिसीव फॉर द प्रिंसिपल सेक्शन 217 एंड 218 यानी कि एजेंट जो भी रिसीव करता है जितना भी बेनिफिट रिसीव करता है वो किसी भी सेल से किसी भी परचेज से जो जो भी उसका टास्क है वो सारा वो प्रिंसिपल को देगा पर इसमें जो उसके अपने खर्चे हैं जो भी उसका रेमनरेशन है जो उसका कमीशन है वो निकाल सकता है वो अपने पास रख सकता है नेक्स्ट मेन पॉइंट है दोस्तों राइट्स ऑफ द एजेंट एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रिंसिपल यानी कि जो राइट्स होते हैं एजेंट के और वही बड़ी ओबियसली बात है ड्यूटी हो जाती है प्रिंसिपल की इसमें सबसे पहला है दोस्तों राइट टू रेमनरेशन सेक्शन 219 यानी कि जैसे ही एजेंट को दिया हो टास्क कंप्लीट हो जाता है तो एजेंट जो है वो अपना रेमनरेशन या अपना कमीशन जो भी बनता है उसको वो ले सकता है अनलेस देयर इज कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्ररी टू दैट इसमें दोस्तों हमारे पास एक केस लो है सरस्वती देवी वर्सेस मोतीलाल 1982 जिसमें कि क्या होता है कि एक एजेंट होता है वो प्रिंसिपल कहता है उसको कि भाई मेरे लिए एक परचेजर ढूंढो यानी कि खरीदार ढूंढ दो मेरी प्रॉपर्टी के लिए अब वो क्या करता है दोस्तों वो परचेजर को ढूंढ लेता है और प्रिंसिपल को बता देता है परचेजर क्या होता है वो उससे जो भी उसने लेना होता है प्रिंसिपल से उसकी वो उसको थोड़ी सी एडवांस पेमेंट दे देता है बाद में परचेजर क्या करता है वो उसको इनकार कर देता है कि मैं परचेज नहीं करूंगा इस पर प्रिंसिपल जो एडवांस दिया होता है वो अपने पास रख लेता है एजेंट डिमांड करता है एजेंट कहता है कि जी मुझे इसमें से आप जो है वो अमाउंट दीजिए मेरा कमीशन दीजिए तो प्रिंसिपल कहता है कि भाई परचेज तो पूरी हुई नहीं है तो जब कोर्ट में मैटर जाता है तो कोर्ट कहता है कि नहीं आप उसको देना पड़ेगा आपने उसको पॉइंट किया था सिर्फ परचेजर को फाइंड करने के लिए कि भाई परचेजर ढूंढ दो परचेजर उसने अपनी ढूंढ दिया फर्दर वो क्या टास्क होता है वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी थी वो उसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी इसलिए उसने जितना काम किया आपने जितना कहा था उतना किया और उसके लिए आपको उसको कमीशन देना पड़ेगा नंबर सेकंड है दोस्तों पॉइंट्स में एजेंट्स एफर्ट शुड बी इफेक्टिव कॉज फॉर द ट्रांजैक्शन यानी कि एजेंट को रेमनरेशन तभी मिलेगा जब उसकी वजह से काम पूरा हुआ है क्योंकि एजेंट का ये जॉब है कि जो भी वो टास्क लेता है वो उसी की वजह से पूरा होना चाहिए और वो पूरा भी होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए जैसे कि पीछे भी हमने स्टडी किया तो इसमें भी उसको तभी जो रेमनरेशन दिया जाएगा पर दोस्तों ये जो रूल है वो सेल्स ऑफ गुड्स पे नहीं लागू होता है जैसे मान लीजिए कि आप मेरे एजेंट हैं मैं आपको टास्क देता हूं कि आप 100 जो है बैग्स इनको बेचिए आप उसमें से 50 बेचते हो तो उस केस में सेल्स ऑफ गुड्स हुई वो आप जो 50 है उसकी जो भी आप कमीशन बनती है वो रिसीव कर सकते हैं चाहे टास्क पूरा नहीं हुआ ये एक एक्सेप्शन है इस रूल की इसी में है दोस्तों नो रेमनरेशन व्हेन बिजनेस मिसकंडक्टेड सेक्शन 220 यानी कि जब भी आप बिजनेस को गलत तरीके से करते हैं तो आपको रेमनरेशन नहीं मिलेगा बड़ी ओबियसली बात है आप वायलेशन कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द कमीशन इन एजेंसी क्या सूट फाइल किया जा सकता है रिकवरी करने के लिए कमीशन की तो बड़ी ओबियसली बात है वो किया जा सकता है दैट इज मेंटेनेबल पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों इसमें राइट टू रिटेन द सम्स सेक्शन 217 और 218 217 और 218 तो इसमें कहा गया है कि जो एजेंट है उसके पास राइट है कि वो जो सम है उसको रिटेन कर सकता है जैसे मान लीजिए अगर प्रिंसिपल के लिए उसने ₹10 कमाए हैं और ₹10 से उसका ₹2 जो है कमीशन बन रहा है तो वो ₹2 जो है उस 10 में से अपने लिए रख सकता है क्योंकि वो उसका कमीशन है पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों राइट टू लीन ओवर द प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी सेक्शन है 221 यानी कि सिंपल सी बात है जो प्रिंसिपल की गुड्स हैं उनको अपने पास रख सकता है एजेंट अगर एजेंट चाहे तो अगर उसका रेमनरेशन नहीं मिल रहा है तो वो उसको गुड्स को अपने पास रख सकता है जब तक कि उसका रेमनरेशन नहीं दिया जा सकता है इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि गुड्स का पोजीशन उसके पास होना चाहिए अगर पोजीशन उसका खत्म हो जाता है या पोजीशन उसका लॉस्ट हो जाता है तो फिर बड़ी ओबियसली बात है राइट टू लीन वहां पर नहीं होगा पर राइट टू लीन भी दोस्तों सब्जेक्ट टू एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटव
एजेंट के लॉफुल एक्ट उनके लिए उसको इंडेमनीफाई करना पड़ता है अगर वो किसी तरह का कोई एक्सपेंसिस करता है किसी तरह का खर्चा करता है या किसी तरह का कुछ भी ऐसा कोई लाइबिलिटी उसकी जनरेट होती है तो इसमें दोस्तों इंडेमनिटी जो है वो सिविल रॉन्ग के लिए टू सेक्शन जो है उसके अंडर मैंशन की गई और जो क्रिमिनल रॉन्ग के लिए इंडेमनिटी है दोस्तों वो सेक्शन टू के अंडर डिफाइन की गई है सिविल रॉन्ग में इंडेमनीफाई किया जा सकता है याद रखिएगा क्रिमिनल रॉन्ग में इंडेमनीफाई नहीं किया जा सकता पॉइंट नंबर फाइव है दोस्तों राइट टू कंपनसेशन फॉर डैमेजेस ड्यू टू प्रिंसिपल्स नेगलेक्ट सेक्शन टू टू फाइव यानी कि अगर एजेंट को किसी तरह की कोई इंजरी होती है जो कि प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस की वजह से है या प्रिंसिपल के कोई और कारण की वजह से है तो वहाँ पर जो है फिर बड़ी ओबे सी बात है उसको कंपनसेशन प्रिंसिपल को एजेंट को देना पड़ेगा नो दोस्तों नेक्स्ट मूव करते हैं रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट विद द थर्ड पार्ट इसमें दोस्तों जो बात हम लाइबिलिटी की करेंगे क्योंकि जब रिलेशन होते हैं तो उससे लाइबिलिटी जनरेट होती है इसमें दोस्तों जो प्रिंसिपल की लाइबिलिटी एमरजेंसी की है स्टॉपल की है रेटिफिकेशन और हस्बैंड वाइफ की है वो ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है बाकी जो है उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं फर्स्ट है इसमें दोस्तों जब प्रिंसिपल लाइबिलिटी बन एजेंट एक्सीड अथॉरिटी यानी कि जब एजेंट जो है अपनी अथॉरिटी जो है उससे बाहर जाके काम करता है तो उस सिचुएशन में प्रिंसिपल की लाइबिलिटी क्या होती है सेक्शन है इसमें दोस्तों टू टू सेवन एंड टू टू एट इसमें कहा गया है कि जब भी एजेंट जो है प्रिंसिपल की अथॉरिटी को क्रॉस करता है यानी कि जो उसे कहा गया है उससे बाहर जाके काम करता है तो उसके लिए जो प्रिंसिपल है उसकी लाइबिलिटी नहीं होती अब मान लीजिए कि एजेंट ने जो काम किया है उसमें से आधा जो है वो ऑथराइज है और आधा ऑथराइज नहीं है तो जो प्रिंसिपल की लाइबिलिटी होगी वो सिर्फ जो आधा ऑथराइज किया गया है उसी के लिए होगी बाकी के लिए नहीं होगी पर मान लीजिए कि अगर जो ऑथराइज किया गया है वो जो अनऑथराइज है उसके साथ इस तरह से मिक्सअप है कि उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता तो फिर प्रिंसिपल की लाइबिलिटी वहाँ पर बिल्कुल जनरेट नहीं होगी पॉइंट नंबर टू है दोस्तों प्रिंसिपल लाइबिलिटी फॉर नोटिस टू द एजेंट सेक्शन टू इसमें सिंपली ये कहा गया दोस्तों वो हर चीज़ जो कि एजेंट के नॉलेज में आती या फिर जिसकी एजेंट को इन्फॉर्मेशन होती है वो ऐसा माना जाता है कि उसकी सेम जो इन्फॉर्मेशन है या वो सेम जो नॉलेज है वो प्रिंसिपल को होता है और प्रिंसिपल उस हर एक्टिविटी के लिए जो कि एजेंट उस नॉलेज को रखते हुए या इन्फॉर्मेशन को रखते हुए करेगा उसके लिए लाइबिलिटी उसकी जनरेट होगी पॉइंट नंबर थ्री है दोस्तों प्रिंसिपल लाइबिलिटी इन एजेंट्स मिसरिप्रजेंटेशन और फ्रॉड और टॉट सेक्शन टू इसमें कहा गया कि अगर मिस रिप्रजेंटेशन फ्रॉड जो है वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस किया जाता है यानी जब वो काम कर रहा है प्रिंसिपल की तब किया जाता है तो बड़ी ओब्बे सी बात है प्रिंसिपल की लाइबिलिटी वहाँ पर होगी और अगर मिस रिप्रजेंटेशन या फ्रॉड जो है वो उसने तब किया है जबकि वो बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहा है प्रिंसिपल के लिए तब जो लाइबिलिटी है प्रिंसिपल की नहीं होगी इसी में है दोस्तों वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल प्रिंसिपल लाइबल ड्यू टू मैगजिम क्यू फैसिट पर एलिम फैसिट पर सी यानी कि एक्ट ऑफ द एजेंट इज कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल तो बड़ी ओबसी बात है प्रिंसिपल जो है वो लाइबिलिटी ये होता है क्योंकि एजेंट जो कर रहा है वो इनडायरेक्टली यही माना जाता है कि वो प्रिंसिपल के कहने पर ही कर रहा है और प्रिंसिपल ही उसे कर रहा है इसमें दोस्तों केस लो है हमारे पास लॉलेज वर्सेज ग्रेस स्मिथ एंड कॉरपोरेशन नाइनटीन इसमें दोस्तों जो डिफेंडेंट होती है वो दो कोटेज की ऑनर होती है और वो उनको बेचने के लिए जो है प्लेंटिव है उसकी कंपनी के पास जाती है और उनसे सलाह मशवरा करना चाहती है कि भाई इनकी क्या वैल्यू है कितने में बिक सकती हैं बिक सकती हैं कि नहीं बिक सकती हैं तो इसमें क्या होता है जो कंपनी होती है यानी कि जो प्लेंटिव है वो अपॉइंट करता है अपने एक मैनेजिंग क्लर्क को कि भाई आप इनके जो मैटर है उसको डिस्कस करिए मैनेजिंग क्लर्क कहता है कि भाई हाँ आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है इसको हम बेच सकते हैं इसके लिए उन्होंने जो है कुछ डीड्स जो है सेलिंग सेल एंड परचेज की वो बनाई और एक्चुअली में वो जो था एक गिफ्ट था जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने फेवर में कन्वर्ट किया था पर धोखे से उसने क्या किया उसके साइन ले लिए लेडी के वहाँ पर और बाद में कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मुझे इस लेडी ने गिफ्ट की है तो इस पर जब मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहता है कि भाई यहाँ पर जो लाइबिलिटी जो कंपनी है जो प्लेंटिव है यहाँ पर उसकी बनती है क्योंकि जो मैनेजिंग क्लर्क ने जो भी किया वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि उसको कंपनी ने ही अपॉइंट किया था कंपनी ने ही कहा था कि भाई आप इनका केस जो उसको टैकल कर इसमें दोस्तों एक और केस लॉ है हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ लाहौर वर्सेज सोहनलाल नाइनटीन इस केस में ये डिसाइड हुआ था दोस्तों कि अगर बैंक का एम्प्लॉय कोई फ्रॉड करता है तो उसके लिए लाइबिलिटी जो है वो बैंक की होगी अगर वो फ्रॉड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया गया है यानी कि ड्यूरिंग जो बैंक का बिजनेस है उसके दौरान किया गया है और अगर आपने ऐसा कोई एग्जामेशन को एग्रीमेंट में लिखा है किसी के साथ कि भाई हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी तो उसके भी कोई वैल्यू नहीं होगी यानी कि अगर आपने एग्रीमेंट में आपने आपको एग्जाम्ट करने की कोशिश की है तब भी लाइबिलिटी जो है वो आपकी जनरेट होगी नंबर टू इसमें हेल्ड किया गया था दोस्तों कि जो बैंक हैं वो
नेक्स्ट इसमें एक और केस रहा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज श्यामा देवी नाइनटीन इसमें क्या होता है दोस्तों जो बैंक इंप्लॉय होते हैं उसको जो कैश है डिपॉजिट करने के लिए दिया जाता है बैंक इंप्लॉय की हैसियत से नहीं बल्कि एक फ्रेंड की हैसियत से और घर आके और वो जो है डिपॉजिट नहीं करता है ना ही उनको किसी तरह की कोई रसीद देता है डिपॉजिट की बड़ी ऑब्वियस बात है जब उसने डिपॉजिट नहीं किया होगा तो रसीद नहीं मिलेगी तो इस पर जो है मैटर कोर्ट में जाता है कोर्ट कहता है कि भाई यहाँ पर बैंक जो है वो लाइबल नहीं है बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि आपने जो किया आपने जो उसको अमाउंट दिया वो बैंक के बिजनेस आर्स में नहीं दिया आपने उसको घर बुला के उसको कहा कि भाई आप ये डिपॉजिट कर दीजिए ना आपने उसने रिसीट क्लेम की तो इसका मतलब है गलती आपकी है इसलिए वो जो पर्सनल लाइबल हो सकता है पर बैंक जिसके लिए वो काम करता है उसके बिजनेस आर में ये ना होने के कारण उस बैंक की लाइबिलिटी इसमें नहीं जनरेट होती है नेक्स्ट मेन पॉइंट है दोस्तों पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द एजेंट यहाँ पर हम देखेंगे कि एजेंट जो है वो पर्सनल लाइबिलिटी किस तरह से उसकी जनरेट की जाती है पहली बात तो इसमें यह है दोस्तों कि एजेंट की कोई देखा जाए तो लाइबिलिटी जो है एजेंट की वो नहीं होती है प्रिंसिपल के प्रति कि भाई प्रिंसिपल जो है उसको बाउंड कर सकता है ऐसा नहीं प्रिंसिपल कर सकता है ये सेक्शन 230 यानी 230 में मेंशन किया गया है पर इसकी कुछ एक्सेप्शन भी हैं वो सिचुएशन जहाँ पर जो एजेंट है उसकी लाइबिलिटी जनरेट हो जाती है इसमें सबसे पहली सिचुएशन जो है वन एजेंट एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द फॉरन प्रिंसिपल यानी कि जो प्रिंसिपल है वो फॉरन में है और एजेंट जो है वो उसके बिहाफ पर काम कर रहा है तो वहाँ पर उसकी प्रजम्पन अराइज हो जाती है कि भाई इस एजेंट की लाइबिलिटी यहाँ पर जनरेट होती है पर इसमें भी एक केस लो है दोस्तों हमारे पास मिड लैंड ओवरसी वर्सेज सी एम बी टी ताना नाइनटीन नाइनटी नाइन इसमें कहा गया था कि चाहे प्रिंसिपल अब्रोड रह रहा है तो वहाँ पर एजेंट की लाइबिलिटी हो सकती है पर अगर एजेंट चाहे तो वो इससे इनकार भी कर सकता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो प्रिंसिपल को बता सकता है कि भाई आप चाहे अब्रोड रह रहे हो पर मैं अपनी लाइबिलिटी जो है उसको नहीं मानूंगा मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी तो उस केस में फिर जो लाइबिलिटी वहाँ पर एजेंट की नहीं होगी इसी के अंदर दोस्तों एक और पॉइंट है एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट इसमें कहा गया है कि अगर एजेंट का जो इंटरेस्ट है वो कपल्ड यानी कि उलझ जाता है प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के साथ या प्रिंसिपल के जो काम है उसके साथ तो फिर वहाँ पर जो है एजेंट की लाइबिलिटी जनरेट हो जाती है और इस तरह के इंटरेस्ट से जो एजेंट है उसका कोई राइट वायलेट हो रहा है तो बड़ी उबसी बात है वहाँ पर जो एजेंट जो है उसको एक्शन ले सकता है और वहाँ पर उसकी लाइबिलिटी भी जनरेट हो सकती है पॉइंट नंबर दो है दोस्तों इसमें वन एजेंट एक्ट फॉर एन अनडिसक्लोज प्रिंसिपल यानी कि जो एजेंट है वो ऐसे प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है जिसको वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता वो नाम नहीं बताना चाहता वो नहीं कहना चाहता कि भाई मैं किस प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा हूँ तो फिर उसमें ये प्रजम्पन जाती है कि बड़ी ऑब्वियसली बात है ये एट हिज ओन डील कर रहा है तो वहाँ पर जो है लाइबिलिटी फिर उसकी जनरेट होगी वन प्रिंसिपल दो डिस्क्लोज बट कांट सू यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर प्रिंसिपल कौन है ये तो पता है पर उसके खिलाफ आप एक्शन नहीं दे सकते अब यहाँ पर माइनर आ जाते हैं कि अगर माइनर जो है वो प्रिंसिपल बना हुआ है हालांकि ऐसा होता नहीं कि माइनर जो है प्रिंसिपल बन जाए पर अगर किसी गार्डियन के अंडर है कि वो इस तरह का कुछ कर रहा है जो कि वो कर सकता है तो फिर उस केस में आप माइनर के खिलाफ जो है वो एक्शन नहीं ले पाओगे और वहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो एजेंट की जनरेट होगी नंबर फोर पॉइंट है दोस्तों वेन देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एजेंट्स लाइबिलिटी यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही ये देख दिया गया है कि भाई जो एजेंट जो है उसके लिए पर्सनली लाइबल होगा तो फिर वहाँ पर लाइबिलिटी किसकी जनरेट होगी एजेंट नंबर फाइव पॉइंट है दोस्तों वेन एन एजेंट मेक ब्रीच ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन जैसे कि कमिटिंग टोट अगेंस्ट द थर्ड पर्सन तीसरे आदमी के खिलाफ आप किसी तरह का टोट कमिट कर रहे हो तो बड़ी ऑब्वियस बात है उसमें भी लाइबिलिटी जो है आपकी जनरेट हो जाती है पॉइंट नंबर सिक्स है दोस्तों लाइबिलिटी ऑफ द प्रिटेंडेड एजेंट सेक्शन टू थ्री फाइव यानी कि वो एजेंट जिसको मना किया गया है किसी काम के लिए पर फिर भी वो उस काम को करता है तो वो जो प्रिंसिपल है उसके पास अथॉरिटी है कि वो उसको डिसऑन कर दे कि भाई मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है लाइबिलिटी किसकी होगी एजेंट की तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी यानी कि एजेंसी को टर्मिनेट या खत्म किस तरह किया जाता है सेक्शन 201 से 210 जीरो यानी कि 201 से लेकर 210 तक इसमें दोस्तों मोड्स ऑफ टर्मिनेशन देखेंगे पहले पहला है दोस्तों उसमें बाय रेवोकेशन ऑफ द एजेंट्स अथॉरिटी यानी कि एजेंट्स की अथॉरिटी को रिवोक करके जो है उसको टर्मिनेट किया जा सकता सेकेंड है दोस्तों बाय रिनाशिएशन ऑफ द बिजनेस ऑफ एजेंसी बाय द एजेंट यानी कि एजेंट जो है वो खुद जो है वो बिजनेस जो है एजेंसी का उसको तैयार कर देता है रिनाशिएट गिव अप कर देता है थर्ड है दोस्तों बाय कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द एजेंसी यानी कि जो एजेंट को काम दिया था वो उसने कंप्लीट कर दिया है एजेंसी खत्म फोर्थ है दोस्तों बाय द डेथ और इनसेनिटी आई द प्रिंसिपल और द एजेंट यानी कि या तो एजेंट की डेथ हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है या प्रिंसिपल के साथ कुछ ऐसा हो जाता है लास्ट इंसॉलवेंसी ऑफ द
सेक्शन 202 इसमें दोस्तों एग्जांपल देता हूं आपको जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूं मैं प्रिंसिपल हूं आप एजेंट हूं मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप ऐसा करिए कि मेरी लैंड है उसको आप बेच दीजिए और उससे जो भी आपको मिलेगा उसको आप एडजस्ट कर लेना जो कि लोन मैंने आपसे लिया था ठीक है ना उसमें बराबर कर देना सेट ऑफ कर देना तो इसमें क्या होगा मेरा लोन चुक जाएगा और ज़मीन बेच के आपको पैसा मिल जाएगा तो इसमें क्या होगा आप मेरे एजेंट जरूर थे पर आपका इंटरेस्ट जनरेट हो गया उस प्रॉपर्टी में जो कि मेरी थी क्योंकि मैंने जो आपसे लोन लिया था वो आपको पे वापस करना था तो इसमें आपका इंटरेस्ट जनरेट हो गया और मैं किसी तरह का रेवोकेशन नहीं कर सकता पॉइंट नंबर थ्री है दोस्तों सेक्शन टू के अंडर इसमें कहा गया है कि जो प्रिंसिपल है वो इससे पहले कि जो उसने इंस्ट्रक्शन एजेंट को दी है और एजेंट उस पर काम करना शुरू करे उससे पहले ही वो उसको रिवोक कर सकता है जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ करने के लिए कहता हूँ इससे पहले कि आप उसको करें मैं उससे पहले ही आपको बताता हूँ कि रहने दो यार मत करो इसको पर अगर आप उसका कुछ पार्ट परफॉर्म कर देते हैं कुछ हिस्सा उसका परफॉर्म कर देते हैं फिर मैं उसको रिवोक नहीं कर पाऊँ पॉइंट नंबर फोर है दोस्तों सेक्शन टू के अंडर जिसमें कहा गया है अगर प्री मेच्योर रेवोकेशन होता है प्रिंसिपल के द्वारा विदाउट एनी रीज़न यानी बिना कोई कारण के प्रिंसिपल ने आपकी एजेंसी जो थी उसको रिवोव कर दिया एजेंट की जो अथॉरिटी उसको ख़त्म कर दिया तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसको कंपनसेशन देना पड़ सकता है एजेंट को जो भी उस एजेंट को नुकसान होता है पॉइंट नंबर फाइव है दोस्तों सेक्शन टू जीरो सिक्स अगर प्रिंसिपल जस्टिफेबल यानी कि जस्टिफाई रेवोकेशन करना चाहता है तो उसके लिए उसको एजेंट को नोटिस देना पड़ेगा अदरवाइज उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा एजेंट को अगर वो उसको नोटिस नहीं देता है तो पॉइंट नंबर सिक्स सेक्शन टू वन जीरो टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी इज टर्मिनेशन ऑफ द सब एजेंसी यानी कि जैसे ही एजेंट को टर्मिनेट किया जाता है या एजेंसी टर्मिनेट की जाती है तो उस एजेंट का जो आगे सब एजेंट होता है वो भी टर्मिनेट हो जाता है पॉइंट नंबर सेवन दोस्तों सेक्शन टू जीरो नाइन अगर एजेंसी किसी तरह से टर्मिनेट होती है प्रिंसिपल की डेथ के जहाँ प्रिंसिपल की इंसैनिटी पागल हो जाने से तो उस केस में जो एजेंट है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे प्रिंसिपल के उसके जितने भी इंटरेस्ट होंगे उसको वो सिक्योर करे उसकी पूरी तरह केयरफुल जो है उसका उनको हैंड ओवर करे नेक्स्ट मिड पॉइंट है दोस्तों टाइम फ्रॉम विच टर्मिनेशन ऑफ द एजेंट्स अथॉरिटी बिकम इफेक्टिव तो दोस्तों एजेंट्स और थर्ड पार्टी के लिए एजेंसी उस वक्त टर्मिनेट मानी जाएगी जब वो उनके नॉलेज में आ जाती है बड़ी सिंपल सी बात नेक्स्ट पॉइंट है इसी में दोस्तों रिनाशिएशन ऑफ द एजेंसी बाय द एजेंट इसमें कहा गया दोस्तों कि एजेंट जो है उसके पास भी अथॉरिटी है कि वो जो है रिनाशिएट यानी गिवअप कर सकता है छोड़ सकता है एजेंसी को पर इसके लिए उसको प्रिंसिपल को एक रीजनेबल नोटिस जरूर देना होगा अदरवाइज अगर उसके ऐसा करने से यानी कि वो नोटिस नहीं देता है और अगर प्रिंसिपल को नुकसान होता है तो प्रिंसिपल उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है रिनाउंसिएशन जो है गिवअप जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है और अगर प्री मेच्योर रिनाउंसिएशन होता है यानी कि टाइम से पहले ही वो कहता है बिना टास्क कम्प्लीट किए हुए कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ और ये सब जो होता है बिना किसी कारण के विदाउट एनी रीजन करता है तो उस सिचुएशन में उसको फिर प्रिंसिपल को डैमेजेस या कंपनसेशन देना पड़ेगा तो यह है दोस्तों ब्रीफ डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ एजेंसी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थैंक यू वेरी मच